Мен Қазақстан Республикасының азамат, азаматшасы Әшім Қалида. 1986 жылы туылған. Қазір Қазақстан Республикасының азаматымын. Ә, менің арыздануыдағы себебім, ә, мен сегіз туысым, ә, сегіз туысымның атына арыздан отырмын. Ә, мұна кісі менің анам ә, қал Мұхаммед Жүзбәрі. 1957 жылы Чилденің бесінде туылған. Теке, теке толғыжатының нөмірі G4871-2051. Бұл кісі 2017 жылы Ақпанда Қытайға, Қытай Қалғы Республикасына кеткен, содан қайта бәлі оралмады. Екі жыл болды. Бұл кісінің Қытай Қалғы Республикасының Чилдерге толғыжаты барғаннан дейінам алған сұл беті қазір кел алмай отыр. Бұл күсі жалғыз баста ана, еңбек күшке жарамсыз, қазір жасы 62-де. Сондықтан Қытай Қалар Республикасынан бұл күсіні толғы жатым беруін қатан талап етемін. Екінші, мұнау менің күйеу балам Алдаш Рахман 1986 жылы туылған. Бұл, бұл 2018 жылы 9 айды 25-сі. Ә, саяси атты лагерге кірген 2018 жылы 12 айдың 21 күні саяси атты лагерден шықты. Ә, қазір ә, үй қамақта отыр. Ә, бұны және де Алтайға алып кетеміз ә, деп естідім. Ә, оны енді Алтайға саяси ә, лагерге алып кетпеуін қатаң талап етемін. Ә, және ә, бұны Қазақстан Республикасына, ә, Қытай Халық Республикасының төлқұжатын жасатып, ә, бір жолата келуін қатаң талап етемін. Ә, бұл менің сыңылым Парида Әшім. Ә, бұның ә, бұл 1988 жылы туылған жеке баскуалық нөмірі 65-23-28-19-88-11-03-19-22. Бұның үш коммунет жасқа толмаған ә, балылары бар. Ә, бұдай қазір ұйғамақта отыр. Ә, біз ә, қазір үйшат арқылы ешқандай қабарласа алмаймыз. Ол барлығын ә, тоқтатып тастаған. Қабарласу мүмкін емес. Үйткені бұларда аңдыушылар бар. Ә, бұл ә, осы анам, күйеу балам сіңілім үшеуде. Ә, Санжы облысы Мұрой Қазақ Аптономиялы ауданы Чөрін ауылы Чөрін қыстағында туылған. Барлығы да қазір сонда тұр жатыр. Ә, бұл кісілер Мына кісілер менің ә, жолдасымның туыстары болады. Ә, бұл жерде Ұлт Қуаш 1970 жылы туылған. Ә, бұл кісінің жұбайы ә, Қыдыр Нұржаңыл 1970 жылы туылған. Ә, және бұлардың ұлы Қуаш Ерлан 1992 жылы туылған. Бұл кісілер қазір саяси лагерде. Ә, бұл кісінің үлкен ұлы ә, Қуаш Дүйсен 1989 жылы туылған. Ә, ол қазір саяси лагерде 16 ай бойы жатыр әлі ә, қостандыққа шыққан жоқ. Ә, бұлардың ә, себеп, қамалу себебі ә, Қытай Халық Республикасының шетелге шығу төлқұжаты болғандықтан ә, бұлардың барлық Қазақстан Республикасына келіп кеткендігі себепті саяси атты лагерде. Ә, ал жаңы Қуаш Дүйсеннің жұбайы Жармұхамед Мейрамгүл 1988 жылы Қазанның бесінде туылған. Ә, және ә, екі кішкентай камерет жасқа толмаған баласы бар, ә, жаңа бір жұбайы ә, ұйқамақта, аңдыуда. Ешқандай байланыш жоқ бұлармен. Ә, қазір не болып жатқанын біл алмадық. Сондықтан Қытай Қалық Республикасынан қатар талап етем. Саяси лагерде жасқандарды саяси лагерден босатуын, ә, және ә, ешқандай аңдыуға алмауын қатар талап етем. Ә, мен соңында, ә, соңында, Ә, Елбасымыз Нұрсултан Абшыны Назарбайыптан Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінен және халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан ә, көмек сұраймын. Көмектесулеріңізді өтінемін. Hello. Let's continue our report about the human rights problems and the re-education camp in China. This lady's name is Khalida. Last name is Ashim was born. April 7, 1986. She is a citizen of Kazakhstan and ID card number is 
She said his mother and brother-in-law and her sister and relatives by marriage, eight, eight relatives of him are in re-education camp or home rest. There are her mother, her mother, this is her mother. Her name is Zubaira, last name is Khan Muhammad, was born July 5th, 1957. And her ID card number is ID card number is 6523281957050519527 and her passport number is 4871205 she is a citizen of china and her mother was visit the China 2017 and the Chinese police took her passport and other documents and don't let her come back to Kazakhstan. This, this is her brother-in-law. This gentleman's name is Rahman, last name is Aldash, was born November 1st 1986. He was accused for his job. He was an imam, imam means religious conductor in mosque. And but he was trained and given certificate for for this religious work by Chinese authority itself. He was put in a re-education camp in September 25, 2018, and released from re-education camp December 21. But she said she get uh, information about, said this information said uh, the China authority going to put this gentleman to re-education camp for six months. And this is, this is her sister. Her sister's first name is Parida, last name is Ashim. Was born November 3, 1988. This lady was, this lady was under home arrest now because, because her husband was a religious, this is her husband because her husband was a religious person. All of this three, all of them are living at, living at Shurshun village, Mori County, in Sanju region, Xinjiang, China. And her relative by marriage, Relative by marriage. Juan. Kwash, last name is Ult, was born 1970. And Nurjamal. Nurjamal? Nurjamal. Nurjamal, last name is Qadr, was born 1973. And their elder son. Duysun, last name is Kwash, was born 1989. And second son of them, er, first name is Erlan, last name is Kwash, was born 1992. Uh, all, all, them, all of this was put in re-education camp 2017. And another, Meiram Gul, last name is Jar Muhammad, was, was born October 
1988. She was under home arrest now. Mm, they, they had two little children. All of them are living Almali section Jar Jirgalan village. Jirgalan village Togutara County in Ele Kazakh Autonomous Prefecture, China. She, she asks help from the President of Kazakhstan, from the ministry, foreign ministries of Kazakhstan and international human rights organizations. He, help his her mother, sister, and brother-in-law, and, and relatives by marriage, who were, who were recent, innocently put in re-education camp. Please help them release it from prison, and uh, help them reunite with their family members. Hello, <laughs> 